দেশে অর্থের চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ব্যাংক বেশিরভাগই ছুটছে মুনাফার পেছনে আর তা করতে গিয়ে মান বা স্ট্যান্ডার্ডের প্রতিযোগিতায় ছিটকে যাচ্ছে অনেকে বড় মাথা ব্যথা খেলাপি ঋণ আর সুধার তাহলে সমাধান কিভাবে আসবে কিভাবে আসবে সুশাসন তা জানতেই আজকের দ্য বিজনেস সাথে আছি আমি তো অভিধ স্যার দর্শক এই বিষয়ে কথা বলতে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদকে আসুন আমরা তাকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাই স্যার আপনি নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন সেজন্য জন্য আপনাকে অভিনন্দন আমরা আপনার অর্থনীতিবিদ হিসেবে অভিজ্ঞতা এবং ব্যাংকার হিসেবে অভিজ্ঞতা এই দুইটাকে ঘিরে আজকে ব্যাংকের সুশাসন কিভাবে আসবে সেটা নিয়ে আমরা আপনার কাছ থেকে সাজেশনও নিব আপনার চ্যালেঞ্জগুলো কিভাবে সামাল দিতে হচ্ছে কিভাবে দিচ্ছেন সেগুলো আমরা আপনার অভিজ্ঞতা থেকে জানব কিন্তু তার আগে আমাদের হাতে একটি প্রতিবেদন আছে সেটি আমরা দেখে আলোচনায় ফিরবো দর্শক আমরা সেই প্রতিবেদনটি আগে দেখে নিতে চাই দেড়শো বছর আগে নতুন কিছু ভেবেছিল যুক্তরাষ্ট্রের হাটসন নদী তীরের মানুষ চেয়েছিল তাদের সবার কামাই থাকবে এক জায়গায় একটি ব্যাংকে যার অর্থ ব্যয় হবে স্থানীয়দের জীবন মান উন্নয়নে সেই ভাবনা থেকেই একীভূত হয় ম্যাসাচুসেটসের হাটসন সেভিং আর ওয়েস্ট বড় ব্যাংক যাত্রা শুরু হয় হালামলের আভিডিয়া ব্যাংকের দেখতে হয়েছে নানা চড়াই উত্তরাই প্রকট ছিল পুঁজির সংকটও তারপরও এলাকার মানুষের উন্নয়নে থেমে থাকেনি আভিডিয়া কমিউনিটি ব্যাংক মূল লক্ষ্য ছিল স্থানীয় অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ধরে রাখা এজন্য লোকালয়ের এক জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে থাকেনি আভিডিয়া ব্যাংক কার্যক্রম বাড়ানো হয় নতুন দশটি শাখায় নির্দিষ্ট খাতে বিনিয়োগের গোনা ধরে নতুন বাজার সম্পর্কে ধারণা নেন ব্যাংকের কর্তারা যার বড় অংশ জুড়েই ছিল খাবারের ব্যবসা অভিডিয়াকে এখন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রেফার্ড এসবিএ লেন্ডার বলা হয় অর্থাৎ ঋণ দরকার হলে সবার আগে এই ব্যাংকে আসে হার্সন শহরের মানুষ সেই চাপ সামলাতে প্রতিনিয়ত নতুন প্রযুক্তি আনতে হয়েছে ব্যাংকটিকে এখন অভিডিয়ার বেশিরভাগ গ্রাহকই ব্যাংকিং সারেন ঘরে বসে কার্ডবিহীন এটিএম বুথ আছে শহরের সব পয়েন্টে এখানে শেষ না ব্যাংকিংয়ের জন্য ফেসবুক আর অ্যামাজনের অ্যালেক্সা হোম সিস্টেমকেও কাজে লাগিয়েছে ব্যাংকটি কমিউনিটির সেবায়ও হাতে হাত লাগাচ্ছেন অভিডিয়ার ব্যাংকাররা যোগ দিচ্ছেন সচেতনতামূলক নানা কার্যক্রমে তাদের কাছে আদর্শ ব্যাংক মানেই আভিডিয়া ব্যাংক তাদের নিয়োগে অগ্রাধিকার পায় শহরের মানুষই এলাকা ভিত্তিক উন্নয়নে এমন ব্যাংক চালু করতে পারে বাংলাদেশও দর্শক আমরা প্রতিবেদনটি দেখে নিলাম এবার আমরা আলোচনায় যাচ্ছি ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে স্যার যেমনটা বলছিলাম যে আমরা দেখি বিদেশের ব্যাংকগুলো নিত্য নতুন ট্রেন সেট আপ ফিনটেক অনেক কিছু নিয়ে ভাবে আমরা আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধান নিয়ে সবাই কথা বলি কিন্তু সমাধানটা আসলে সত্যিকার অর্থে আসে না আপনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পেশাগত কাজ সামাল দিয়েছেন অর্থনীতিবিদ হিসেবে কাজ করছেন ব্যাংকার হিসেবে এখন স্যার কাজ করছেন আরও বড় দায়িত্বে এসে কাজ করছেন স্যার আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে আমরা কি সমাধানের পথে আসলে হাঁটছি কোন পথে যাচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টর ব্যাংকিং সেক্টরে আপনার যে অবস্থা থেকে আমরা একটা নতুন যুগের দিকে যাচ্ছি তো সেটা আপনার একটা হলো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ব্যবস্থা পরবর্তীতে প্রাইভেট সেক্টর এটা যে বাংলাদেশে এটা কিন্তু যে আকারে যাচ্ছে সেটা একটা উৎসাহগঞ্জক কারণ হল আপনার এই ব্যাংকিংকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থা থেকে প্রাইভেট সেক্টরে যে ট্রানজিশন সেই ট্রানজিশনটা বাংলাদেশ এখনও চলছে এবং সেটা কিন্তু আপনার এই প্রসেসে যদি রাইটলি আমরা গাইড করে নিতে পারি মনিটর করে নিতে পারি তাহলে আপনার প্রাইভেট সেক্টর ও এবং পাবলিক সেক্টর বোথ ক্যান কন্ট্রিবিউট টু দি ইকোনমি এবং অ্যাট দি এন্ড অফ দি ডে যেটা আমাদের দরকার হলো যে রিসোর্সেস মোবিলাইজেশন করা সেই রিসোর্স মোবিলাইজেশনের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সিস্টেম একটা ভূমিকা পালন করতেছে 
এদেরকে বলা হয় যে ইন্টারমিডিয়ারি ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারি ইন্টারমিডিয়ারি মেনিং যে তারা ডিপোজিট কালেক্ট করে পাবলিকের কাছ থেকে জনসাধারণের কাছ থেকে বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে সেই ডিপোজিট যেই ইন্টারেস্ট রেটে তারা কালেক্ট করে সেটা থেকে বেশি দামে আবার আরেকজনকে লোন দিচ্ছে তো লোন দেওয়া সেখান থেকে তার যে ডিপোজিটের ইন্টারেস্ট রেটটা হলো ইন্টারেস্টটা হলো তার কস্ট ব্যাংকের এবং লোন দেওয়া যে সুদটা পায় ইন্টারেস্টটা পায় সেটা হলো তার ইনকাম সেই ইনকাম থেকে যখন খরচটা কম থাকে তখনই সে প্রফিটেবল থাকতে পারে সেখানে আপনার ক্লাসিফাইড লোন যেটা আপনারা বলতেছেন ক্লাসিফাইড লোন যদি বেশি হয় তাহলে সে লসে যাবে কারণ এটাকে লোন দেওয়ার সময় কাকে আপনি দিচ্ছেন দি সিলেকশান প্রসেস সেই সিলেকশান প্রসেসে অনেকগুলো পদ্ধতি আছে এবং ডিফাইন অপারেশনাল প্রসেস সেই অপারেশনাল প্রসেসের ভিতরে আপনার লোন স্যাংশানিংয়ের যে প্রসিডিওর সেই প্রসিডিওরের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে যে সেন্ট্রাল ব্যাংক একটা গাইডলাইন দিচ্ছে তারপরে নিজস্ব একটা গাইডলাইন আছে কোম্পানির সেই কোম্পানি তার যে ইন্টারনাল অপারেটিং প্রসিডিওর সেই প্রসিডিওরটা ডিফারেন্ট লেভেলে আপনার ডিস্ট্রিবিউটেড এটা তৈরি করার পরে যারা না আপনার ফিজিবিলিটি স্টাডি তৈরি করতেছে মার্কেটিং ফিজিবিলিটি টেকনিক্যাল ফিজিবিলিটি ফাইন্যান্সিয়াল ফিজিবিলিটি লিগাল ফিজিবিলিটি এবং এটা ফ্রম দি রিস্ক পয়েন্ট থেকে আপনাকে কনসিডার করতে হচ্ছে দেশের রেগুলেটরি প্রসেসকে কমপ্লাই করতে হচ্ছে অ্যাট দি এন্ড দেখা যায় যে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিটা হলো একটা মোস্ট রেগুলেটেড ইন্ডাস্ট্রি এবং প্রসিডিওরাল এবং সেই ক্ষেত্রে ইফ ইউ ডু নট কমপ্লাই অ্যাট ওয়ান স্টেজ তাহলে কিন্তু এটা ফাইনাল ফিনিশিং যেখানে যাবে সেটা ফলটি সিস্টেমে যাবে এবং যেই কারণে ব্যাংক আপনার ব্যাংক লোনটা ডিফল্ট হতে পারে যে এই যে প্রসেসগুলো এটা কিন্তু ডিফাইন্ড ফর এভরি ওয়ান এভরি ওয়ান এভরি লেভেল আছে এখন আপনি যদি এই প্রসেসটা ফলো না করেন ইফ ইউ ভায়োলেট অ্যাট সার্টেন লেভেল সার্টেন রেসপন্সিবিলিটিস অ্যাট দি এন্ড অফ দি ডে এই যে প্রজেক্টটা এই প্রজেক্টটা একটা সময় কিন্তু ঝামেলায় পড়বে স্যার সবাই কি সবার দায়িত্ব পালন করতেছে আপনি কি সেটা সেটা আপনার এটাই তো এটার পার্ট হলো গভর্নেন্স এটা এই গভর্নেন্সটা এনশিওর করার জন্য রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক মানে রেগুলেটরি বডি হিসাবে সেন্ট্রাল ব্যাংকের যে রুলস রেগুলেশনগুলো আছে ওই প্রিন্সিপালগুলোকে আপনাকে ফলো করতে হবে আপনার ব্যাংকের প্রিন্সিপালসগুলোকে আপনাকে ফলো করতে হবে করার পরে ইউ প্রিপেয়ার দি ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টটা তখন ডিফারেন্ট স্টেজে যাবে এবং ওনারা এভরিবডি অ্যাট ইস এটাকে গেট কিপিং প্রসেস ইচ গেট কিপিং প্রসেস একটা লেভেলের পরে আরেকটা লেভেল যান এক গেট থেকে পার হয়ে আরেক গেটে যাচ্ছে নিয়ম কানুনের ভিতরে যদি আপনি যান তাহলে প্রবলেম নাই কিন্তু যখনই আপনি কোনো জায়গায় একটা ভায়োলেট করেন ভায়োলেট করে বাইপাস করে পার হয়ে যান পরে দেখা যেতেছে এটা মানে এভরি পসিবিলিটি এটা প্রবলেম দেখা দেবে স্যার গ্রাহক যেই ধরনের তথ্য সরবরাহ করে সেগুলোর উপর ভিত্তি করেই সেটা যাচাই বাছাই করে ব্যাংক লোনটা দেয় এক জনতা ব্যাংকে আপনি যে বড় দায়িত্বটা চেয়ারম্যানের দায়িত্বটা নিলেন স্যার আপনাদেরও কিছু বড় চ্যালেঞ্জ আছে বেশ কিছু বড় খেলাপিদের কাছ থেকে একটা অর্থ আদায়ের স্যার আপনি যখন নতুন দায়িত্ব নিলেন আপনার কাছে স্যার কি মনে হচ্ছে কোন কাজটি আসলে এই মুহূর্তে আপনার করা উচিত বা অন্য সব ব্যাংকেরই করা উচিত সব ব্যাংকের এক ধরনের প্রবলেম না যেমন এখানে এখন আমাদের এখানে যদি আমাদের যে ডিফল্ট যেটা ডিফল্ট প্রবলেম এটাকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি এটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে এবং এটা আপনার ব্যাংকিং সলিউশন বাইর করতে হবে ইটস নট দ্যাট আপনি মানে কোনো লোকের তার বিজনেস বন্ধ করে রাখলেন বন্ধ করে আপনি লোন দিলেন লোন দেওয়ার পরে বিজনেস সে ডিফল্টার হলো এখন আপনি রিলেশনশিপটা তার সাথে খারাপ হয়ে গেল এই রিলেশনশিপটা খারাপ হওয়ার রিজনগুলো আপনাকে বাইর করতে হবে সেই বাইরের ভিতরে এটা হতে পারে আপনার ব্যাংকের দিক থেকে যে সমস্ত অনিয়মগুলো হয়েছে এটা কাস্টমারের দিক থেকেও আপনার একইভাবে এবং এখানে আপনার তার বিজনেসটা যদি চালু না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি এই লোন পাবেন না আপনি মামলা করবেন এই করবেন ওইটা করবেন সেটা করবেন কিন্তু ব্যাংকের ব্যাংকের মামলা করা ব্যাংকের মেইন কাজ না মেইন কাজ হলো ভালো বড় আর সিলেক্ট করে যার সাথে মামলা করতে না হয় তাকে চুজ করা সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি কোনো রিস্ক দেখেন 
তার সেটাকে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে স্যার এখন যে ক্রেডিট অ্যানালাইসিসের যে প্রক্রিয়াটা আছে বিভিন্ন ব্যাংক যেটা ফলো করে সেই মানটা কি কি আপনি স্ট্যান্ডার্ড মনে করেন কারণ যা অনেকে বলি শুনি আমি যে ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপি অনেকে শুনি অনিচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপি এটা তো নিশ্চয়ই ধরা পড়ার কথা ধরা পড়ার কথা অবশ্যই যারা লোন দিচ্ছেন তারাই জানে ইচ্ছাকৃতকে অনিচ্ছাকৃতকে লোন যারা দিচ্ছেন তারা জানেন এবং সেই ক্ষেত্রে তার যে ক্যাপাবিলিটি রিসোর্স আছে কি না এটাকে ম্যানেজ করার জন্য সেটা যদি না থাকে তাহলে তার তাকে আপনি অ্যাজ অ্যান অ্যাডভাইজার ব্যাংক আপনি তাকে অ্যাডভাইস করতে পারেন বা এইভাবে বিজনেসটা চালান তাহলে আপনি ইউ ক্যান ডু বেটার হোয়াট ইউ প্ল্যান এই যে এক্সামিনেশানটা এই এক্সামিনেশানটা ব্যাংক তখন হোয়েন দে অ্যালাউ লোন তখন তার সাথে একটা চুক্তি হয় ইটস এ ওয়ান কাইন্ড অফ আপনার কন্ট্রাকচুয়াল রিলেশনশিপ এবং সেই কন্ট্রাকচুয়াল রিলেশনশিপের ভিতরে আপনি আপনার পক্ষ থেকে সেফ থাকার জন্য আপনাকে সব কিন্তু প্রোটেকশান আপনাকে নিতে হবে সে যেরকম তার পক্ষ থেকে সেফ থাকার জন্য সে চেষ্টা করে কিন্তু যেখানে ব্যাংক স্যাংশান স্যাংশানিং অথরিটি এখানে ব্যাংকের মানে ডোমিনেন্সটা কাজ করে কাজ করে এবং সেই এটা অ্যাপ্লাই করে এটা যদি সে লফুলি জাস্টিফাইবল হয়ে এবং বিজনেস বিজনেস কেস হিসেবে তাকে জাস্টিফাই করতে হবে এটা থেকে আমি টাকা দেওয়ার পরে আই ক্যান গেট ইট রিটার্ন এবং এটা যদি আমি এনশিউ এনশিউর হই তখন কিন্তু আপনার দুই পক্ষেরই আপনার একটা উইন উইন সিচুয়েশন থাকে ইকোনমিক্যালি ভায়াবল প্রজেক্ট লিগালি ভায়াবল প্রজেক্ট টেকনোলজিক্যালি ভায়াবল প্রজেক্ট মার্কেটিং ওয়াইজ ইট ইজ এ ভায়াবল প্রজেক্ট সমস্ত ক্যাটেরিয়াতে যখন আপনি এস্টাবলিশ করবেন তখন সম্ভাবনা থাকতে পারে ক্ষতির সম্ভাবনা কিন্তু এটার সম্ভাবনা কম থাকবে এটার সম্ভাবনা কম থাকবে সেখানে আমাদের যে এখন আমরা যেভাবে ব্যাংকিংটা চলছে সেখানে আপনার এই এই জায়গায় এটা হলো একটা সাইড গেল লোন সাইডে তারপরে আসেন যার মানে ডিফল্ট লোন ডিফল্ট লোনকে আপনাকে যদি ওভারকাম করতে হয় অ্যাজ এ ভেরি ক্লোজ পার্টনার তখন আপনি করবেন কি যে সেখানে আপনাকে চেক করতে হবে যে তার হেভিচু বিহেভিয়াল অ্যাটিচিউডটা চেঞ্জিং কীভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এবং সে ইজি ডাইভার্টিং এনি ফান্ড ফ্রম দিস প্রজেক্ট নোয়িংলি আপনার জানা মতে এই মেকানিজমটা আপনার কাছে থাকতে হবে উনি একটা প্রজেক্টের জন্য নিলেন নিয়া দেখা গেল যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোন নিলেন একটা কোম্পানির জন্য উনি যাই এই টাকা নিয়ে স্টক এক্সচেঞ্জে বিজনেস করতেছেন কি না এটা আপনার ব্যাংকের লোকজন যারা এরা জানে এই চেয়ে ক্লিয়ারিং হাউসে যখন ক্লিয়ার হয় কার অ্যাকাউন্টে ডুকতেছে ইউ আর সিং দ্যাট সেটা কিন্তু আপনাকে দেখার দায়িত্ব এই ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের তারপরে হলো যে এখান থেকে উনি কোনো টাকা বিদেশে সরাতে পারছেন কি না এটা কিন্তু আপনার চেক যখন ক্লিয়ার হবে তখন কিছুটা আন্দাজ করা যায় আন্দাজ করা সেটা কিন্তু তাকে ফলো আপ করতে হবে সেটা যদি করে এবং ক্লোজলি মনিটর করা একটা বাচ্চা ছোটোকাল থেকে মানে আপনার বড় হওয়ার সময় ডিফারেন্ট এজে ডিফারেন্ট অ্যাটিচিউড আসে সেম টাকা পয়সাও যখন একজনের কাছে ঢুকে তখন কার বিহেভিয়াল চেঞ্জ হয় সেই বিহেভিয়ারটাকেই যে আন্ডার কন্ট্রোল লেভেল লিমিট আর বিয়ন্ড কন্ট্রোল যখনই বিয়ন্ড কন্ট্রোল তখন আপনি ট্রানজাকশান অ্যানালাইসিস করলে কিন্তু ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্যাট আউট সেখানে ব্যাংকারের একটা বিরাট ভূমিকা আছে স্যার যেই প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা যেটা দেখলাম বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন তদারকির ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন হয়েছে ব্যাংকগুলো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে অটোমেশনের দিকে চলে গিয়েছে এখন আমরা তো এখন আরও বেশি ডিজিটালাইজ হওয়ার কথা ভাবছি আমরা এখন ক্যাশলেস ব্যাংকিংয়ের কথা ভাবছি আরেকটা বিষয় স্যার সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা ডিজিটাল তদারকি বিভিন্ন পর্যায়ে করলাম তারপরও খেলাপি ঋণ হচ্ছে বা অন্যান্য সমস্যাগুলো হচ্ছে এই ডিজিটাল তদারকি সুযোগটাকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি ঠিক মতো আপনার কাছে কি মনে হয় আমরা ডিজিটালাইজেশনের যেটা বর্তমান সরকারের অ্যাটেম এই অ্যাটেমটা কিন্তু আপনার দুই হাজার নয় সাল থেকে এটা শুরু হয় এবং এই যে প্রসেসটা এই প্রসেসে কিন্তু ডিজিটালাইজেশন যদি আপনি করতে পারেন ফাইন্যান্সিয়াল হোল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম তাহলে আপনার জিডিপিতে মিনিমাম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট জিডিপি গ্রোথ বাড়বে এটা শুরু ডিজিটালাইজেশনের কারণে ব্যাংকিং ট্রানজাকশান এখন টু দ্যাট পয়েন্ট এটা একটা মোমেন্টামে চলছে কিন্তু ব্যাংকগুলো কিন্তু ফুললি বাংলাদেশের অটোমেটেড না এখনও হয় নাই সরকারের উচ্চ পর্যায়ে যে আশা সে আশার কিন্তু প্রতিফলন ব্যাংকিং সেক্টর পুরোটা দিতে পারতেছে না পারতেছে না এই কারণে আমাদের যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর যে ব্যবস্থা 
এবং আমাদের যে মাইন্ডসেট আমাদের টেকনোলজি লিটারেসি এইটার যে পর্যায় সেই পর্যায়ে আমরা কিন্তু অন্যান্য দেশের সাথে কম্পারিজনের মতন আমরা এখনও কিন্তু আসি নেই অনেকের সাথে আমাদের প্রগ্রেস হয়েছে কিন্তু সরকারের উচ্চ পর্যায়ে যে ভরসা নিয়ে এবং যে সাপোর্ট এই আইসিটি মিনিস্ট্রি সহ সবাইকে দিয়েছে সেটার অনুযায়ী কিন্তু আমরা এই সাকসেস স্টোরি পুরো বিল্ড আপ করতে পারি না ফুল সুইংয়ে সেখানে আপনার ধরেন ব্যাংকিংয়ে আসেন ব্যাংকিংয়ে কিন্তু কোর ব্যাংকিংটা এখনও কিন্তু সব জায়গায় হানড্রেড পার্সেন্ট ইমপ্লিমেন্টেড না বিদেশি ব্যাংকগুলার আছে আমাদের এখানে বিদেশি ব্যাংক তারা আছে তাদের কিন্তু কোর ব্যাংকিংও তারা ওই সফটওয়্যার তারা বাইরে থেকে নিয়ে আসে আমাদের এখানে কিন্তু এটার সফটওয়্যার আছে ইমপ্লিমেন্টেশন হয় নাই অনেকগুলোতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে সবগুলোতে হয় নাই অনেকে দাবি করে আই ডো নট এগ্রি আমাদের জনতা ব্যাংকের অটোমেশন কমিটির আমি চেয়ারম্যান ছিলাম আগে যখন বোর্ডের ডাইরেক্টর ছিলাম তখন আপনার আমরা যে চেষ্টা করেছি সেই চেষ্টার সেটাও কিন্তু এখনও পর্যন্ত এটা ফুরাভাবে আসে নাই আসে নাই যেমন আপনার ধরেন ডিপোজিট তারপর লোন ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট রেমিটেন্স মেজর যে ইয়েগুলা রেমিটেন্সের কাছে প্রগ্রেস অন্য তুলনা বেটার কিন্তু এক্সপেক্টেড ইয়ে পর্যন্ত আসে লেভেল পর্যন্ত আসে নাই এটা আপনার যদি আসে তাহলে আপনার ব্যাংকিং সিস্টেম অ্যান্ড বিজনেস সেক্টর ইট উইল বি এ ভেরি গুড পারফরমার এবং ট্রান্সপারেন্সি অ্যাকাউন্টেবিলিটি ইউ ক্যান ফাইন দ্যাট আউট আরেকটা প্রশ্ন স্যার সেটা হচ্ছে যে আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে দেখছেন ব্যাংকিং সেক্টরটাকে এই ব্যাংকিং সেক্টরে বলা হয়েছে আমাদের এখন প্রয়োজনের তুলনায় ব্যাংক বেশি আবার বলা হয় যেহেতু ব্যাংক বেশি সেই পরিমাণ দক্ষ মানে ম্যানেজার এখনও ব্যাংকের জন্য তৈরি করা যায়নি এখন জাস্ট অনেকে দায়িত্ব পালন করছে অনেকে খুব ভালো করছে আপনার কাছে কি মনে হয় এতগুলো ব্যাংক পরিচালনার জন্য কি দক্ষ এমডি বলি বা সিইও বলি আমরা কি পেয়েছি সেটা তো আমাদের ওভারঅল যে উইকনেসের একটা পার্ট ইনস্টিটিউশনাল উইকনেস উইকনেস অফ এডুকেশন সিস্টেমও এটা একটা কারণ আমরা এটা পাচ্ছি না এবং সেখানে যাদেরকে পাচ্ছি তাদেরকে ট্রেন আপ করার পরে হোল যে সোশ্যাল ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট এই এনভায়রনমেন্টে যে একটা আপনার দক্ষ লোক তৈরি করার যে পরিবেশ সেই পরিবেশটা পুরোভাবে আমাদের এখানে এখনও গড়ে ওঠে না এটা বিভিন্ন জায়গায় অনেক লোকেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর এখন তো শর্টেজ দেখা দিচ্ছে দেখা দিচ্ছে অনেকগুলো ব্যাংক হওয়াতে এই ব্যাংক হয়তো এক সময় কিন্তু এটা এখন পারমিশন নিয়েছে এদের মধ্যে দেখা যাবে যে একসময় মার্জার হবে তাদের মধ্যে হওয়ার পরে এই মার্জার অ্যাকুইজিশন এই জিনিসগুলা এবং রিকনস্ট্রাকশন এগুলো আপনার বিজনেস প্রসেসে ইন্টারন্যাশনালি এলসওয়্যার এগুলো কিন্তু আসে সেটা আমাদের দেশেও হবে হবে এবং সেই পরিস্থিতির দিকে আমরা উই আর মুভিং টু ওয়ার্স এখন ধরেন যারা অনেকে লোন ব্যাংকের লাইসেন্স নিয়েছে চালানোর জন্য যে বোর্ড মেম্বার দরকার সে বোর্ড মেম্বারও দেখা গেছে যে ইকুয়ালি এলিজিবল ফর দি ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি সব জায়গায় নাই ইফ ইউ টেস্ট দ্যাট ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিটা এমন না যে আপনি আদার ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির মতন না ইস এ ফাইন্যান্স ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজন যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকে এই অপারেশনাল প্রসেসের তাহলে অন্য লোক এসে কিন্তু এটা চালাতে পারবে না এইগুলোর ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাজ এ রেগুলেটর তারা এটাতে রুলস রেগুলেশনগুলোকে তারা এই প্রসেসে তাদের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াতে ফিট করা যায় একজন ডিরেক্টর হতে হলে তার কী কী এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে এই এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া যদি না থাকে হি ক্যান নমিনেট হি ক্যান বি ওনার নমিনেট করতে পারে তার লোককে ইন দ্যাট কেস এবং ব্যাংকের ডিরেক্টর হওয়া ব্যাংকের ডিরেক্টর হয়ে আপনার একটা লিমিটেড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি এবং ব্যাংকিংয়ের মধ্যে ডিফারেন্স আছে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতে হলো আপনি মালিক আপনি ক্যাপিটাল জোগাড় করলেন থার্টি পারসেন্ট দিলেন আর সেভেন্টি পারসেন্ট লোন নিলেন লোন নিয়ে আপনি চালাচ্ছেন সেটা তো কোনো অসুবিধা কিন্তু ডিপোজিট টেকিং ইনস্টিটিউশন হিসেবে ব্যাংক সোশ্যালি অ্যান্ড মোরালি লাইবল টু দি ডিপোজিট হোল্ডার্স এবং এই যে ডিপোজিট হোল্ডারে টাকা দেয়াই কিন্তু উনি ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিটা গড়ে তোলেন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলা আরও আরও আপনার ইয়েতে মোর লাইবল বিকজ আপনার সেখানে যেমন সোনালী ব্যাংকের ডিপোজিট আছে এক লক্ষ বিশ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি এরকম কিছু হবে এক লক্ষর উপরে 
এই ডিপোজিট এবং সোনালী ব্যাংকের পেড অফ ক্যাপিটাল কত ভেরি মিনিমাম এটার পার্সেন্টেজ কত ইট উইল বি লেস দেন লেস দেন পয়েন্ট টু পার্সেন্ট এরকম কিছু হবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ডিপোজিট হোল্ডারের টাকাকে আপনি ইন্টারমিডিয়েট হিসেবে ব্যবহার করতেছেন আরেকজনকে লোন দিতেছেন এখানে ইউ মাস্ট বি কেয়ারফুল টেন টাইমস দেন ইউর মানি ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে লুজ করি আমি ডিপোজিট হোল্ডারের টাকাকে লুজ করতেছি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এডিশনাল রেসপন্সিবিলিটি টু দি ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল স্যার এমন অবস্থায় তাহলে সমাধান কি ধরেন আমি নতুন কাউকে লোন দিব বা নতুন যারা উদ্যোক্তা বা যারাই এখন বিভিন্ন কাজের জন্য ঋণ নিতে আসছে তারা ঋণ পাচ্ছে না বা ওই ঋণের সুধারের কারণেও তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে সাফার করতে হচ্ছে ঋণের একটা সুষ্ঠু কাঠামো আসলে কিভাবে তৈরি করা যায় আমি একটু এসএমই ঋণের ক্ষেত্রে আপনার জানতে চাই এখানে আপনাকে যদি আপনি আপনি এখানে ঋণের যে আপনার ম্যাচুরিটি ম্যাচিং আপনার ধরেন থার্টি ডেজের ডিপোজিট নিলেন আপনি এখানে লোন দেবেন থার্টি ডেজের নিচে নিয়ম তাই কনজারভেটিভ পলিসি এখন আপনার দেখেন প্রত্যেকটা ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে কিন্তু এই ম্যাচুরিটি ম্যাচিংয়ের একটা টেবিল আছে সেক্ষেত্রে ডিপোজিট যদি উনি দিন নিচ্ছেন উনি লং টার্ম লোন কিন্তু কমার্শিয়াল লোন কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো দিতে পারে না খুবই কম আমাদের দেশে ইন দি অ্যাবসেন্স অফ লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যেটা একটা ইকোনমির জন্য একটা বিরাট একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর অফ ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সেস এবং সেই রিসোর্সটা আপনার নাই সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ভান্ডারেবল পজিশনে আসেন যে কারণে ব্যাংকিং সিস্টেম অনলি ক্যান সাপ্লাই ম্যাক্সিমাম থার্টি পার্সেন্ট আপনার দিতে পারে বাংলাদেশে এটা অলমোস্ট ফোর্টি ফিফটি ফিফটি ফাইভ টাইপ এরকম কাছাকাছি আছে সেখানে যেহেতু আমাদের লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন নাই তারপর আমাদের দেশে বন্ড মার্কেট নাই বাংলাদেশে গত সাতচল্লিশ বছরে একটা কোম্পানির ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার আছে যে সে এত টাকা ক্যাপিটাল নিজে দিবে তারপর লোন থেকে নিবে এত এটা দিয়ে চালাতে পারে কিন্তু সরকারের এই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা কিন্তু ঠিক করা হয় নাই আপনি যদি বাংলাদেশ সরকারকে একটা মানে আপনার বাংলাদেশ সরকারকে যদি একটা লিমিটেড কোম্পানি ধরেন হাইপোথেটিক্যালি তাহলে এর পেইড অফ টোটাল ক্যাপিটাল তার এত দরকার যেমন বাজেটটা করে পাঁচ লক্ষ হাজার কোটি টাকা এটা টাকাটা কোথা থেকে আসবে এটা ব্যাংকিং সিস্টেম থেকে আসতেছে সঞ্চয়পত্র থেকে আসতেছে বন্ড ইস্যু থেকে আসতেছে তারপরে এইভাবেই তো গভর্নমেন্ট রেভিনিউ কালেকশান থেকে আসে তাহলে গভর্নমেন্ট ফাইন্যান্স করতেছে হোল দেশের যে কান্ট্রি ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম সেই ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমে লং টার্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের যে উন্নতি আমেরিকার যে উন্নতি জাপানের যে উন্নতি সাউথ কোরিয়ার যে উন্নতি ইন্দোনেশিয়ার যে উন্নতি এগুলো কিন্তু তারা ওই যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটাকে ওইভাবে নিয়ে আসছে আনার পরে তখন ডিফারেন্ট ফর্ম অফ ফাইন্যান্সিং লং টার্মের জন্য লং টার্ম শর্ট টার্মের জন্য শর্ট টার্ম আমাদের দেশে শর্ট টার্ম বিজনেসের ব্যাংক সে কিন্তু লং টার্মও দিচ্ছে ম্যাচুরিটি মিসম্যাচ এইটা এখন বাংলাদেশের মেন বেসিক ফান্ডামেন্টাল প্রবলেম যে কারণে ডিফল্ট হচ্ছে এবং ডিফল্ট হওয়ার কারণে বিন ইন্ডাস্ট্রি স্টাকআপ হয়ে যাচ্ছে এবং ব্যাংকিং সিস্টেমও এটার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তো সেটাকে উদ্ধারের জন্য আমাদের যেটা করতে হবে বন্ড ফাইন্যান্সিং দিকে আমাদের যেতে হবে লং টার্ম এই যে আপনার প্রাইভেট ইকুইটি এবং স্টক এক্সচেঞ্জের লিস্টেড ইকুইটি এই দুইটাও কিন্তু আপনার থার্টি পার্সেন্ট থেকে মিনিমাম ফর্টি পার্সেন্টের হবে আমেরিকাতে যেটা সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবং জাপানে এরকম তারপরে আপনার ইংল্যান্ডে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট তারপর সাউথ কোরিয়া দেখেন এগুলোও কিন্তু আমাদের আশেপাশে যে দেশগুলো আছে তারা কিন্তু আমাদের থেকে এই সিস্টেমে এগিয়ে আসেন এগিয়ে আসেন এবং আমাদের যে ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিংটা গভর্নমেন্টের যে ম্যানেজমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে সেই মডার্নিংয়ের ভিতরে ব্যাংকিং একটা কন্ট্রিবিউশন করবে বন্ড মার্কেট একটা করবে এটা যদি আমরা ফিক্স করতে পারি আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে তখন কিন্তু এই স্টেবিলিটি চলে আসবে স্যার এই যে চীনের কথা বলা হয় এই প্রশ্নটা করে আমি বিরতিতে যাব সেটা হচ্ছে বলা হয় যে চীনের এত ইকোনমিক স্ট্রং অবস্থানের একটা পেছনে বড় জায়গা ছিল ওদের এসএমই ক্ষেত্রে একটা বুম হয়েছিল এবং সেই এসএমই বুমের ক্ষেত্রে বলা হয় যে ওদের এসএমইগুলোকে ওরা প্রচুর ফাইন্যান্সিং সাপোর্ট দিয়েছে বাংলাদেশেও বলা হয় যে এই জিনিসটা বড় বড় লোনের সাথে সাথে যদি এসএমইগুলোকে একটু বেশি সুন্দর করে নজরদারি করা হয় তাহলে বাংলাদেশ ওই ইকোনমিক বুমটা সম্ভব আপনি কি তাই মনে করেন কারণ আমরা তো নতুন বিনিয়োগটা আনার চেষ্টা করছি এটা আপনার করতেই হবে এটা করার কোনো বিকল্প নেই কারণ আপনার বড় বড়োয়ার যারা এন্টারপ্রিনিয়ার বিগ বিগ এস্টাবলিশ এন্টারপ্রিনিয়ার তারা তো এস্টাবলিশ হয়ে গেছে ইয়াং জেনারেশানকে আনতে হবে পপুলেশানের ফিফটি পারসেন্টেরও মেয়ে ওমেন এই ওমেনদেরকে এই এন্টারপ্রিনিয়ারশিপে আপনাকে আনতে হবে 
এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি স্মল লোন দিয়ে দিয়ে এন্টারপ্রিনিয়র ক্রিয়েট করতে হবে সেটা কিন্তু একুইটি ফান্ড হিসাবে যেটা বাংলাদেশ ব্যাংকে একসময় ছিল সেটা কিন্তু আইসিবি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ম্যানেজমেন্ট এটা কিন্তু সাকসেস স্টোরি এখনও পর্যন্ত হয়েছে অল্প আরও লার্জার আকারে দেওয়া উচিত বাংলাদেশে আপনার আমাদের ইয়তদেরকে এই সিস্টেমের মধ্যে আনতে হবে এবং এটা আনার জন্য সরকারি পর্যায়ে বেসরকারি পর্যায়ে সব পর্যায়ে উদ্যোগ করে সরকারি বেসরকারি ব্যাংক প্রত্যেকগুলো এন্টারপ্রিনিয়রশিপ ফান্ড ক্রিয়েট করা দরকার পাঁচশো পঞ্চাশটা উপজেলা পাঁচশো পঞ্চাশটা উপজেলায় যদি আপনি এই মানে একটা বছরে অ্যালোকেশনটা পার উপজেলায় এক এক কোটি টাকা করে ধরেন এক একটা ব্যাংক তাহলে ষাটটা ব্যাংক আছে ষাটটা ব্যাংকে সবাই যার যার ব্রাঞ্চ আছে সবাই তো আর ব্রাঞ্চ নাই কিন্তু দেখা গেছে যে এটা যদি করা হয় তাহলে একটা জেনারেশন অফ এন্টারপ্রিনিয়রশিপের আপনি নার্সিং করতেছেন এখন আপনি তাকে লোনও দিবেন না আবার তারে আটকাই রাখবেন অথবা তাকে লোন দিলেন তার সাথে কোপারেট করতেছেন না সেটা হলে হবে না সেই ইউরোপ বলেন আমেরিকা বলেন ডেভেলপ যত কান্ট্রি হয়েছে হয়েছে তারা সবাই কিন্তু এই এন্টারপ্রিনিয়রশিপ ডেভেলপমেন্টের মধ্যে দিয়ে আজকে ধরেন এই যে মাইক্রোসফটের এই লোক আমাদেরকে সেই পরিবেশটা তৈরি করতে হবে এটা কিন্তু একদিন দুই দিন একবার করে চুপ করে বসে থাকলে হবে না আপনাকে কন্টিনিউসলি পাঁচ সাত বছর আপনাকে করতে হবে এটা যখন করবেন ইন দ্যাট কেস ইউ উইল সি দ্যাট এদের মধ্যে সাকসেস স্টোরি বিশ তিরিশ জন এক একটা থানায় যদি আপনার বিজনেসে সাকসেসফুল হয়ে যায় তাহলে ওই থানার তো আর কেয়ার নেওয়ার জন্য তারাই এনাফ একটা সময় তারা বড় হয়ে যাবে তো সেই চেষ্টাটা থাকা উচিত এবং সেই চেষ্টা আমাদের এখানে বিক্ষিপ্তভাবে আসে কিন্তু এটাকে অর্গানাইজড ওয়েতে করা উচিত সরকার এখন যেটা বলেছেন যে এইবারকার পাশ যেটা বলছে যে গ্রাম এবং শহরের মধ্যে ডিফারেন্সটা কমাবে গ্যাপ কমা কী দিয়ে কমাবেন মানে হাউজিংয়ে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনে এখন কত টাকা লোন আছে দুই থেকে তিন হাজার কোটি টাকা কিন্তু হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনকে এখনও কমার্শিয়াল অর্গানাইজেশন না এটা একসময় এটা জন্ম হয়েছে ধানমন্ডি গুলশানে যখন ফ্লট দিল তখন সরকারি কর্মচারীদেরকে লোন দেওয়ার জন্য এর জন্ম হয়েছে কিন্তু ওই পর্যায়ে এখন এই বাংলাদেশে এই এই কনসেপ্ট রাখা ঠিক না এটাকে অনেক বড় হিসাবে বড় করা উচিত তাদেরকে গভর্নমেন্টের ফান্ড থেকে বাজেট থেকে রিসোর্স অ্যালোকেশান দেওয়া উচিত এবং আর বিগার ওয়েতে তারা দেশ উদ্মুভ এবং প্রাইভেট সেক্টর যে হাউজিং কোম্পানিগুলো আছে প্রাইভেট সেক্টরে হাউজিং ডেলটা মানে আপনার কিছু আছে কমার্শিয়াল এদের ইন্টারেস্ট রেট অনেক বেশি সেই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট করতে পারে যে এদের মাধ্যমে চ্যানেল করতে পারে লোয়ার ইন্টারেস্ট রেটে এটা রুরাল এরিয়াতে আপনি যদি দিন পাঁচ থেকে সাতের উপরে আপনি দিতে পারবেন না তাহলে এরা ফেরত দিতে পারবে না সেই ক্ষেত্রেও ওই অ্যালোকেশানটা আপনাকে নিতে হবে লং টার্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য শিল্প বাং শিল্প ঋণ সংস্থার আদলে আরও অর্গানাইজেশন করা উচিত যেমন আপনার ধরেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইটকল ইটকল এন বিআইএফআই হিসেবে বাংলাদেশে এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের আন্ডারে রেজিস্টার্ড কিন্তু এই ইটকলের যে রিসোর্স ক্যাপাবিলিটি আছে তাদের অ্যানালাইটিক্যাল ক্যাপাবিলিটি গ্রো করছে ইতিমধ্যে তাদেরকে এন বিএফআই না রেখে লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে কনভার্ট করা উচিত স্যার আমরা তো একটু কাঠখট্ট আলোচনা করছিলাম নতুন ব্যাংকার আপনার সম্বন্ধে জানতে চাই তারা যেসব কোয়ারি আমাদেরকে দিয়েছে আমরা দশটা র্যাপিড ফেয়ার প্রশ্ন করে আমরা আপনার সামনে হাজির করব এবং আমি শুরু করছি স্যার আপনার কাছে কোন পরিচয়টা বেশি চ্যালেঞ্জিং অর্থনীতিবিদ নাকি ব্যাংকার বোথ অর্থ ব্যাংকিং তো অর্থনীতির পার্ট সুতরাং আপনার ইকোনমিক অ্যানালাইসিস আমরা করি কিন্তু ব্যাংকার হিসাবে ব্যাংকের যে ব্যাংক তো একটা ইকোনমির একটা পার্ট মেজর একটা পার্ট তো সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকিংকেও মানে আপনার এখন দুটার সাথে সাথে আমরা একদিকে থিওরি আরেকদিকে হলো প্র্যাকটিস তো এই দুইটা মিলেই কিন্তু আমি দেখি এটাকে স্যার পরের দশকে ব্যাংকের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কোনটি হবে যে কোনো একটির কথা যদি বলতে বলি আপনাকে পরের দশকে ব্যাংকের চ্যানেল অটোমেশান যদি আপনার হয় তখন এবং আপনার ব্রাঞ্চ ট্রান্স ব্যাংকিং হতে চলে আসবে তারপরে আপনার যে হোল ক্যাশ হ্যান্ডলিংয়ের জিনিসটা থাকবে না তখন দেখা যাবে যে আপনার অটোমেটেড সিস্টেমে আপনাকে কাজ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনার ব্যাংকের যে টেকনোলজি উইল ডোমিনেট স্যার পরের প্রশ্ন যেতে চাই সেটা হচ্ছে ব্যাংকের বিনিয়োগের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাত কোনটিকে মনে হয় আপনার বাংলাদেশ তো এখন গ্রোয়িং ইকোনমি এটা অনেকগুলো আছে তার মধ্যে আমাদের প্রায়োরিটি ভিত্তিতে আমরা যদি দেখি তাহলে সেখানে দেখা যায় আমাদের যে বাংলাদেশের এখন ইকোনমিক কন্ডিশনটা যেটা সেই কন্ডিশনে আমরা এক্সপোর্ট মার্কেট এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে ডেভেলপমেন্ট সেটা আমাদের হলে আনএমপ্লয়মেন্ট আমাদের কমবে সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে ফাইন্যান্সিংটা 
আমাদের কাছে ব্যাংকের জন্য একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এরিয়া যে আপনার চোখে ভালো ব্যাংকার কে তার কি কি গুণ থাকা উচিত ব্যাংক কাস্টমার রিলেশনশিপ এবং এট দ্য সেম টাইম সেই অটোমেশন সম্বন্ধে তার ক্লিয়ার কাট আইডিয়া আছে এবং তার ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে যে কাস্টমারের সাথে যে বিহেভিয়ার সেটা তার করতে পারে সেই ইকোনমিক অ্যানালাইসিসগুলো ফোরকাস্ট করতে পারে যে ভবিষ্যতে কোন বিজনেস আমার এখানে লাভজনক হবে এটা আইডেন্টিফিকেশনটা তার জন্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ স্যার ভালো গ্রাহকের সংজ্ঞা কি রেগুলারলি আপনার লোন নেওয়ার লোন ফেরত দিবে এবং সে বিজনেস করবে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন করবে এবং তারা আপনার দেশের উন্নতিটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার নিজের সাথে সাথে দেশকেও চিন্তা করবে ব্যাংকের কোন বিভাগটিতে এখনও জনবলের দক্ষ জনবলের ঘাটতি আছে আপনার কাছে মনে হয় এক এক ব্যাংকে এক এক রকম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে এক ধরনের প্রবলেম ওইটা হচ্ছে মনোলিথিক ট্রেডিশনাল এবং সেইটাকে আপগ্রেড করা ইট ইজ এ চ্যালেঞ্জ আবার প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকে স্টার্ট করেই কিন্তু অটোমেশন দেওয়া সেই ক্ষেত্রে তার অন্য হলো যে এথিক্যাল বিহেভিয়ার এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকও এথিক্যাল বিহেভিয়ার ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ আমি এথিক্যালি ব্যাংকিং করছি কিনা নতুন ব্যাংকাররা জানতে চায় আপনি কখন চ্যালেঞ্জ ফিল করেন আমার যে লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট ফরওয়ার্ড সিলেকশান এবং আমার ডিপোজিট কালেকশান এই ট্রায়াঙ্গেলে আমার আমার জন্য এটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ আপনি অবসরে গেলে কি করবেন অবসরে লেখালেখি করব কি লিখবেন স্যার লেখালেখি এইসব জীবনের অভিজ্ঞতা শেষ প্রশ্ন করতে চাই আপনি নিজের কোন কাজটি সারা জীবন করে যেতে চান মানুষের উপকার করা অসাধারণ স্যার আমরা র্যাপিড ফায়ারের অংশটি শেষ করলাম এবার আপনার যে কথার প্রসঙ্গ সেখান থেকে আসতে চাই যে আগামীতে আপনি বলছে যে আগামী দশকটা ব্যাংকিং মানে হচ্ছে অটোমেশনের চ্যালেঞ্জ হবে তো বলা হয় যে এটি যদি হয় তাহলে ব্যাংকের যে বড় বড় এখন ব্রাঞ্চ আমরা দেখি সেই ব্রাঞ্চের চাহিদা কমে আসবে অথবা ব্যাংকারের চাহিদা কমে আসবে কারণ এখন তো রোবটও ব্যাংকিং করছে আমরা দেখতে পাই এরা অন্য অন্য কাজে থাকবে কিন্তু নতুন যারা ব্যাংকার আসছে তারা কি তাহলে ব্যাংকে ক্যারিয়ার করার সুযোগ পাবে তাহলে তারা উইল চেঞ্জ এটার প্যাটার্নটা চেঞ্জ হবে কিন্তু ব্যাংকিং ক্যারিয়ার তো থাকবে এবং সেখানে এটা ম্যানেজ করার জন্য ইন এ ডিফারেন্ট এজেন্ট ব্যাংকিং এটা কথা আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে যদি আপনার এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে ডোমিনেট করে যদি মোবাইল ব্যাংকিংয়ে যান সেটাও কিন্তু আপনার কাস্টমার আরও মানে মাইক্রো লেভেলের মাইক্রো মাইক্রো লেভেলের কাস্টমার আপনার কাছে আসবে সেটা রুরাল এরিয়াতে আপনি এন্টার করেন সোল সিস্টেমটাকে আপনি অটোমেটেড এনভায়রনমেন্টে মানুষের মধ্যে একটা ফোবি আছে যে লোক কম লাগবে এটা ঠিক না হিউম্যান ব্রেন তো কম্পিউটারকে অটোমেশান সিস্টেম চালাবে কে মানুষ ওই সিস্টেমটাকে তৈরি করেছে সেই ক্ষেত্রে মানুষের এই এনভায়রনমেন্ট এটা থাকবে এটা নিয়ে কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই বাট টেকনোলজির সাথে লিটারেটেড কিন্তু স্যার ব্যাংকের যে এডুকেশনের সিস্টেম আমাদের দেশে ব্যাংকিং সেক্টর আসার জন্য সেটা কি এই অটোমেশন বা আগামী যে ট্রেন্ডের কথা বলছেন এটাকে সাপোর্ট করে আমাদের ব্যাংক এডুকেশন সিস্টেমে ওইভাবে নাই সুতরাং আমার যে ইম্পোর্ট এটা আরম্ভ হতে হবে আপনার ধরেন এডুকেশন সিস্টেমে প্রাইমারি লেভেল থেকে ভালো টিচার আপনি যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন বেতনের পরিমাণ যদি তাদেরকে প্রাইমারি স্কুলে বেতন বাড়ায় দেন তাহলে আপনার দেখা যাবে যে এখানে ভালো ভালো লোক অনেকেই পেশা হিসাবে এটাকে চুজ করবে এবং ওই প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুল এই দুইটা যদি আপনি ঠিক করেন তাহলে কিন্তু আপনার সিঙ্গাপুর যত উন্নত দেশ আছে প্রত্যেকটা দেশে যে এই দুইটা লেভেল কিন্তু তাদের বাজেটের একটা বিরাট অংশ তখন এটা পিরামিড যেরকম এরকম থাকে এটা হয়ে যাবে নিচের দিকে টাকা বেশি যাবে উপরের দিকে টাকা কম স্যার এখন তো এখন তো বলে যে সেক্টরের অল্টারনেটিভ হয়ে যাবে এখন এই পশ্চিমা দেশের মতো যে ফিনটেক কোম্পানি আসতেছে তারা হচ্ছে ব্যাংকের অল্টারনেটিভ হয়ে যাচ্ছে ওখানে কি তাহলে ক্যারিয়ার করার সুযোগ বাংলাদেশে হবে সেটা বাংলাদেশে আসতে অনেক টাইম লাগবে অনেক টাইম লাগবে এবং সেই সময় আমাদের এই জেনারেশনও থাকবে না আমরা যে টেকনোলজিক্যালি ইলিটারেট সেটা আপনার থাকবে না আইটি ইলিটারেট এটা কিন্তু থাকবে না আস্তে আস্তে মানে পর্যায় করে এখন তো প্রাইমারি স্কুল লেভেলেই বাচ্চারা আপনার কম্পিউটার অপারেট করতেছে সে ইন দ্যাট কেস এটাকে যদি আরও এনহান্স আমরা করতে পারি এবং তাদেরকে যদি এডুকেশনটা সিস্টেম এডুকেশন সিস্টেমটাকে আমরা ডিজাইন করি যে কেরিয়ার বেসড কেরিয়ার বেসড আপনার প্রফেশন যে সে চুজ করতে পারে সেই লাইনে এখনও কিন্তু আমাদের এডুকেশন সিস্টেম পুরোটা হয় নাই ইভেন আমাদের রেমিটেন্সেও কিন্তু আমরা উই ক্যান গেট বেনিফিট অফ দ্যাট এখানে এরা যখন এক্সপার্ট হয়ে উঠবে এরা বাইরে চাকরি করবে তখন কিন্তু তার বেতন এখন হয়তো পাঁচশো ডলার আছে তখন পাঁচ হাজার ডলার মাসে হবে অথবা আরও বেশি হবে সেই ক্ষেত্রে হি ক্যান রেমিট মোর তো এইটাও কিন্তু একটা অ্যানাদার অপরচুন কম্পিটিশান আমাদের এই সোসাইটি বাংলাদেশ ইন্ডিয়া জাপান তারপরে কোরিয়া তারপরে ইন্দোনেশিয়া চায়না এরা কিন্তু অলমোস্ট কম্পুসিয়াস সোসাইটি 
এই এলাকার লোকে ম্যাথমেটিক্সের ব্রেন ভালো এদের সুতরাং এরা প্রোগ্রামিং নিয়ে ভালো পারবে আমরা যদি রাইট এডুকেশান তাদেরকে দেই তাহলে কিন্তু আপনার দেখা যাবে যে ইভেন বাংলাদেশ ক্যান বি এ ফোকাল পয়েন্ট ফর দিস আইটি ইন্ডাস্ট্রি অলসো এবং সেটা কিন্তু আমরা ওইভাবে এখনও পর্যন্ত করতে পারি নাই বা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের যথেষ্ট চেষ্টা আছে কিন্তু নিম্ন পর্যায়ে এটাই কিন্তু স্প্রেড করে নাই এখনও সবাই মেন্টালি এটাকে কনসিভ করতে পারে নাই সবাই কিন্তু আপনার মুখে মুখে বলে খুশি করার জন্য বাট এটা কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশান হলে এটার যে বেনিফিট হবে এটা তো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেনিফিটটা পাবে না এটা পাবে সারা দেশের মানুষ এবং সেইটা আপনার ইমপ্লিমেন্টেশানের জন্য আমরা যেইভাবে করতে চাই আরও সিরিয়াসলি উই শুড লুক ইন টু দ্যাট আগামী দশ বছর পরে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরকে আপনি কোথায় দেখেন বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে একটা অর্গানাইজড এবং রিলায়েবল ব্যাংকিং এবং আপনার পাবলিক সার্ভিসে দেখা যায় যে অটোমেটেড ব্যাংকিং হানড্রেড পার্সেন্ট যখন আপনার এই যে ক্যাশ ট্রানজাকশান চলে যাবে এবং ব্যাংকিং সিস্টেমের মাধ্যমে আপনার হবে তখনই কিন্তু আমরা মনে করবো যে আমরা একটা লেভেলে আমরা উঠছি স্যার আজকে আপনি আমাদেরকে স্টুডিওতে এসে সময় দিয়েছেন সেজন্য অনেক ধন্যবাদ না আপনাদেরকে ধন্যবাদ হ্যাঁ দর্শকদের কাছে ধন্যবাদ আজকের আলোচনার একটি বিষয় কিন্তু খুব স্পষ্ট দর্শক সেটি হচ্ছে যে ব্যাংকিং খাতে সবাই যদি নিজের কাজটা আন্তরিকতার সাথে সঠিকভাবে করে তাহলে কিন্তু এই ব্যাংকিং সেক্টরের চেহারা পাল্টে দেওয়া সম্ভব এবং একই সাথে যে নতুন নতুন ডিজিটাল ইনোভেশন বা অটোমেশনগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংযোগ করা হয়েছে এগুলো যদি শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় তাহলে যে ব্যাংকিং সেক্টরে যে স্বচ্ছতা নিয়ে এত আলোচনা হয় যে জবাবদিহিতা নিয়ে এত আলোচনা হয় এগুলো যে অনেকটুকু কাটিয়ে ওঠা সম্ভব সেটি কিন্তু আজকের এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যেই এই ধারণাগুলো যে অভিজ্ঞতাগুলো আসলে আগামীতে ভবিষ্যৎ ব্যাংকারদেরকে খুব ভালো একটি কাজের পরিবেশ তৈরি করে দিবে তো সেই আশা নিয়ে আমরা আজকের আয়োজন এখানেই শেষ করেছি এতক্ষণ ধরে যারা এই আয়োজন দেখেছেন তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ